。兰兰，我想我妈应该不会拒绝的。我妈挺好说话的。再说了，你也有苦衷不是？行了，你这都担心一路了，马上就要到我家了，咱们走吧。一会儿给我妈好好说说。来来来，快进来吧。走，妈。哎，儿子回来了。哎，这就是兰兰吗？阿姨好。哎，你好，快坐快坐。来坐吧。兰兰，我儿子呀，经常在我面前提到你，这今天终于见到你了。阿姨，你别这样说，这尊宝也经常在我面前提起你，说你如何如何的好。阿姨。我今天第一次来，也没拿什么东西，你别见怪。说什么呢，兰兰，这又让你破费了。妈，这也是兰兰的一番心意啊。呃，那个妈，今天兰兰来我们家是有一件事儿想要跟你商量。什么事呀、啊？说吧。是这样的，我和兰兰相处了这么长时间了，想商量一下我们俩结婚的事。这结婚好呀，兰兰，你们那边有什么条件呀？阿姨，这彩礼啊。还有车，我都可以不要，但是我有一个要求。什么要求呀，兰兰，你说吧。我有一个妹妹，她一个人没办法照顾自己，所以我想跟孙宝结婚之后，把她带到这边来照顾她。行，没问题。我也知道，你呀、啊，为了父母，一个人带着你妹妹也挺不容易的。阿姨，你同意了？妈，那个。兰兰她妹妹，小的时候脑子受过伤，现在精神有点问题，不能自己照顾自己。没事儿，这兰兰进了咱们家，以后咱们都是一家人了，把她妹妹带过来，我照顾。阿姨，那真是太谢谢你了。别那么客气了。那行，妈，只要你这边没有什么意见，那我跟兰兰也就放心了。没意见，没意见。那行，兰兰，这下。你可以放心了吧？放心了。你们两个先聊着。兰兰今天来了，不走了。我现在啊，就去做饭。那行吧，你慢点。哎、麻烦你了。哎，不麻烦。我就说，我妈这个人啊，很好说话的。这样以后把你妹妹接过来，我妈也可以照顾她。是啊，这阿姨真是太好了，害得我还紧张了一路呢。行了，别再紧张了。这以后咱俩就可以结婚在一起了。好玩，好玩，飞机，燕子，飞机，燕子，玩什么呢？飞机，啊、哦，飞机，口，口，啊、哦，太怕了，哎，燕子，别撕了，这样的话把沙发都弄脏了，飞了，飞了，行了行了，别撕了，阿姨陪你玩好不好？好。你听话，阿姨就给你买，别再撕了。听话，来给我。没了、哎，别撕了，别撕了。哎，没了。哎呀，哎，燕子，哎，行了，行了，行了，别别闹了，别闹了。嗯、啊，燕子，你这是怎么了？洗不掉，洗不掉。哦，来让阿姨看看。啊，医生，我想问你，我孩子到底得的是什么病呀？我说你们是怎么做父母的呀？这孩子啊，就是发烧发的，本来是小病，结果一耽误，现在呀、啊、病情严重了。什么严重了？医生能不能想想办法呀？给我的孩子好好看一看。我们已经检查过了，是你啊送过来的太晚了，而且你要看的话得花不少钱呢。就算看好了，长大以后啊可能也是个傻子。啊。
怎么会这样呢？医生，就算我求你了，能不能再想想其他办法呀？我们已经尽力了，怎么会这样呢？行了，你要想接着看呀，就去办支联手续吧。你说你们当大人的，这怎么送过来这么晚呀？哎，怎么会这样呢？孩子，对不起，都是妈的错，<笑>是我没把你照顾好，妈实在是没能力去给你看病呀，对不起。对不起，希望你能遇不到个好人家。你不要怪我。兰兰，兰兰，你过来一下。妈，你叫我。来，快过来。怎么了？我问你一下，燕子，是你的亲妹妹吗？妈，你说这话是什么意思啊？你别问我什么意思，一告诉妈就行了。燕子，听姐姐的话，你今天去屋里玩好不好？嗯，好。等一下我去找你啊。哎，妈你。妈，你是不是知道点什么？是，我刚才看到燕子胳膊上的那块胎记，和我丢的那个闺女那个位置一模一样。妈，你的意思说燕子是你闺女？是呀，你确定吗？我不太确定，我就想问你，你父母到底在哪捡的你妹妹呀、啊？不是，我就在我小的时候，我听我爸爸说过，说我妹妹好像是在医院门口捡的。啊，那燕子就是我闺女。妈，我想问问你，你既然说燕子是你闺女，你为什么把她给丢了呀？兰兰，是这样的。燕子当时发烧了，医生说她的病看不好了，就算看好了，长大后也是个傻子，所以啊，我就把她丢了。丢了以后，我就后悔了，再回去找她的时候，就不见了。原来是这样啊！是啊，真没想到，她被你父母呀捡到了，而且，你还把燕子照顾的那么好，兰兰，真是幸福你了。妈，谢谢你。妈，你说什么呢？这自从我爸妈把燕子捡回来之后，我们一直把她当成自己的亲人，从来也没苛待过她。你别这样说，这都是我们应该做的。只是我没想到，你居然是燕子她亲妈，可能啊，这也是缘分。这冥冥之中啊，又让你们相见了。是呀，兰兰，这都是缘分呀。对，这以后，这我和我闺女。终于又团聚了，以后咱们一家人好好的在一起生活。你说的对，要不这样吧，今天这是个高兴的日子，你赶快给最妈打电话，呃，告诉最妈，她又多了一个妹妹。行，我现在就给她打电话，让她回来。